A professora fala a tarefa da noite. Mas quantos sons tem a palavra dentro? E todos ficam atentos. A sala ainda não está lotada. Mas quem já está aqui teve que deixar a janta pronta para a família antes da aula. Ou só teve tempo para tomar um banho depois do expediente. Mesmo com o dia cheio de outras atividades, à noite estão todos de uniforme, com lápis e caderno, copiando direitinho a lição da lousa. Se as dificuldades impediram o estudo no passado, hoje elas são o motivo de tanto esforço. Decidi voltar para a escola porque eu praticamente não estudei no meu tempo de jovem, né? E faz muita falta, né? A pessoa não, não saber ler, então estou tentando aprender o, o, né? o pouco possível para facilitar as coisas no meu dia a dia. Com certeza vai facilitar, né? Em diversos bairros da cidade, jovens e adultos aprendem a ler e a escrever. E tem uma lição que todos sabem na ponta da língua, que é a educação pode mudar uma vida. E transforma mesmo. As palavras trouxeram liberdade a Dona Irene em pequenas coisas. Ah, mudou na minha vida, que agora eu posso sair sozinha, tomar um ônibus, né? Que eu já sei ler o nome do ônibus. Que eu quero muito aprender a ler a Bíblia. É isso, viajar, né? Mais liberdade, que hoje eu ando sozinha. Não dependo mais de... Perguntar, né? A vida inteira ficar perguntando, hoje não preciso disso. Já para o seu Sebastião, é a chance de finalmente investir em um negócio próprio. Hoje, depois de 57 anos, aí eu tenho que melhorar a minha leitura. Eu tenho que fazer algum curso, é, inclusive o curso de administração tem que fazer e eu tenho que estudar. Bauru tem 44 salas do Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja... São pelo menos 700 alunos por semestre. Aqui eles são alfabetizados e aprendem conteúdos das séries iniciais do ensino fundamental. E as aulas não usam só a lousa, não. Os estudantes assistem a vídeos, questionam a professora e discutem os temas com os colegas de sala. A gente percebe que nunca há tempo para você começar a estudar. Né? Não existe a pessoa que não tem mais condições para isso. Então, sempre que a pessoa tem vontade, tem disponibilidade, a educação de adultos está aí para atendê-la. Olha, é uma coisa muito gratificante. Eu falo, é um aprendizado para nós, professores mesmo. A força de vontade deles estarem retornando. É, com muito sacrifício, é o, né, o chegar do trabalho, o chegar cansado. É, mas a vontade de aprender. Devagarinho, a dona Antônia aprende a escrever o próprio nome. Ela tem 79 anos e muita vontade de aprender. Eu sou alfabeto, agora eu entrei e estou aprendendo, né? Escrever, não.